السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صل و سلم و بارک علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق الله العلي العظيم صدق ببلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبا محبتك الأضماء إيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي بسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا مجھے بھی مدینہ 
مجھے کسی نے کہا حسن کی مثال دو میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا سورگم دن کرو مسکنا لبی چنگی لے ایویڈندو کلیشم سارم اللہ ننی لے آرکے ننے دریدرنا یکنڈنگیلوں کوڑی سورنی تنن یکالتیلوں دریکان دل کوڑکن تنیم سندسا الحمدللہ جیویدم یندند سا குடிக்குன்ன ஜலமில் சேர்த்திடும் காபூரா கலராதத்தே நுலிக்குன்ன தானன் ஹாரா குதிக்குன்ன பழமடுக்குன்ன தாகை ரண்டா பரிச்சாலுடன் முலைக்குன்ன தாகுரையண்டா அதிலுண்டு முந்திரி தோட்டவும் ரும்மானும் ரசமுள்ளதா கதலிப்பழம் தின்னானும் ஹூருல் ஹிசானடு தெப்பொழும் இரிப்புண்டு தாராட்டு பாடான் தோடிகள் பலருண்டு கை முட்டுவான் சில தாசிகள் வரவுண்டு கட கண்ணு கொண்டுரு நோட்டவும் செரிச்சுண்டு சுகிப்பிக்குவான் பல பாட்டுகள் அவர் குண்டு ரசிப்பிக்குவான் இரு மாருகள் நிலையுண்டு மணி இல்ல ரப்பே வாங்குவானா வீடு கொதியுண்டு வல்லாத பொழும் அதினோடு அதிலேக் நீ ஒரு பாசுதா மன்னானே அது நின்டே பக்கல் மாத்ரமா ஹன்னானே இ மகத்தாய சம்பரம்பத்தின்டே பிரோஜ்ஜுலிக்கு நாத்மிய சுரோதசு அதரணியராய தங்களு சதாது வேதிலுள்ளா பராஸ்தானிக ரங்கத்துள்ள நேதாக்கள் உச்தாது மார் இவடே வித்தியார்த்திகள் பொருத்தரக்கியா பதிப்பு பரகாஷனம் செய்யான் நேத்ரத்தும் நல்கியா உமராக்கள் சப்தம் சர்விக்குன்ன காயிரணமென் மார் எட்டகும் தாயில்பரியம் உள்ள யுவாக்கள் வித்தியார்த்திகள் வலரே அச்சனக்கத் தோடை இருந்து வினிதன்டை சம்சாரம் சவிச்சுகொண்டி இருக்குன்ன நல்ல வரில் நல்ல வராய உம்மமார் சகோதிரிமார் கர்ணாடக்கா சுன்னி ஓன்லைன் கலாசுரும் சாதாத்து நேர்ச்சையோடு அனுபந்திச்சு சங்கடிப்பிக்கப் பிட்டுள்ளா மத விக்ஞான வேதியை வீக்ஷிச்சு குண்டிரிக்குன்னா முழுவன் பிரவாசிகளும் அல்லாத்த வருமாயா முகிப்பீங்கள் அல்லாகு ரம்பு சுப்பானகு வத்தாலா மகான் மாராயா சாதாத்துக்கலை பகுமானிக்கானும் சனேகிக்கான அது காரணமாயி இறு வீட்டில் விஜையம் கைவரிக்கன்ன முமினிங்களில் முமினாத்துகளில் நம்மேயும் நாமுமாயி வந்தப்பட்ட வரையும் அல்லாகு உள்ப்படுத்தி அனுகிரியிக்குமான் அவட்டே ஆமீன் என்ன ஆமுகமாயி துகாகிச் செய்யுகிறேன் ஆதிரணியராயா 
തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ പിതാവ് ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അതിലും ഈ പരിസരങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സുകളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്തായ മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയത്തിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയ ചൈതന്യം നുകരാൻ അള്ളാഹു ഈ സദസ് ഒരു നിമിത്തമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗി ചെയ്യുന്നു സത്യവിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ദുനിയാവ് എന്നത് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം ആണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ ദുനിയാവിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചു പോന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അചഞ്ചലമായ ഈമാൻ ആ ഈമാനിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സുഹൃതങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടവ മേളിക്കുമ്പോഴാണ് അതുവഴി മനുഷ്യർ സ്വർഗ അവകാശികളായി തീരുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിച്ച ൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ തരയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ കേവലം ബാഹ്യത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില സുഹൃതങ്ങളെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മോഹിനീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭ്യമാകില്ല ഈമാനുള്ളവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതും കൂടി സത്യവിശ്വാസികളിൽ മേളിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് വല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത് ഫീ റൗലാതിൽ ജന്നാത് ഈമാൻ ഉള്ളവരും തന്മൂലം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പുകളിൽ വസിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പുകളിൽ അവർ വസിക്കുമ്പോൾ 
لهم ما يشاءون عند ربهم കേവലം ഒരു പൂന്തോപ്പിലെ വാസം എന്നതിലപ്പുറം ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം അവർ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർക്കവിടെ ലഭ്യമാണ് അത് അള്ളോഹുവിങ്കലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഔദാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നല്ലാതെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഖേന സ്വർഗം എന്ന കേന്ദ്രത്തെ ഒരു അവകാശവാദമായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു താല ഈ വാചകങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ തരയപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ മോഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഔത്സുഖ്യം കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹമായ സ്വർഗം അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അതിമഹത്തായ ഒരു ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിലുടനീളം ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണത് ഈമാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു താല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് പക്ഷേ കേവലം അഴിബാദത്തുകളിലൂടെ മാത്രം സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു താല വരികൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം കൊണ്ടുവരികയാണ് തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൈവിരലുകളിലൂടെ രക്തം പുറത്തു വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ആ സമയം ആ രക്തം പുറത്തു വരുന്ന വിരലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സാരമില്ല അത് ഫീ സബീലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാണല്ലോ എന്നും സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറഞ്ഞ് സ്വന്തത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു തന്നപ്പോൾ നബിയെ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയൂ ഇസ്ലാമാകുന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൂലിയും തരണ്ട ഒരു ശമ്പളവും തരണ്ട ഒരു പ്രതിഫലവും തരണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങളോടെനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലൽ മബദ്ധിൽ സാദാത്ത് നേർച്ച നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് നടത്തുന്നതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അതാ ഇടം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് 
സാധാത്തുക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അവരതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സാധാത്തു നേർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ നേർച്ചയിൽ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് പങ്കെടുക്കണേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് അഥവാ മറ്റൊരു വ്യാപകമായ ആശയം പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണേ സ്വർഗം നേടിയാൻ ഈമാൻ മാത്രം പോരാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നന്മ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ധാരാളം നന്മ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറത്തു കിട്ടാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുത്താന പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുത്താല ധാരാളം നന്ദിയുള്ളവനാ ഓ സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളാണ് ഇതിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈമാനിലൂടെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം രണ്ടാമത്തത് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം മൂന്നാമത്തത് സൽക്കർമ്മം മാത്രം പോരാ തങ്ങന്മാരെ കാണുമ്പോ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്വർഗം നിനക്കൊരു മസ്കനായി ലഭിച്ചെങ്കിലേ ഇവിടെന്തു ക്ലേശം സാരമില്ല നിന്നിലേ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള ഭവനമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ സ്വർഗം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ദരിദ്രനായിരിക്കും ജനങ്ങളെല്ലാം അവനെ ഒരു ദരിദ്രനായി കണ്ടു എന്ന് വരും പക്ഷേ സ്വർഗാവകാശിയായാൽ അവനാണ് കോടീശ്വരൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആരൊക്കെ നിന്നെ ദരിദ്രനായി കണ്ടെങ്കിലും കോടീശ്വരൻ നീ തന്നെ കാലത്തിലോ ഓ മനുഷ്യ സ്വർഗത്തിൽ നീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എത്ര ദരിദ്രനായി ജനങ്ങൾ മുദ്രകുത്തിയാലും നീ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ നീയാണ് വലിയ കോടീശ്വരൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ സുഖങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ധരിക്കാനതിൽ കൊടുക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ അലഹമില്ല ജീവിതം എന്തന്ത ഓ മനുഷ്യ 
ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ എത്തിയാൽ നിനക്ക് അവിടെ ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം പട്ടുവസ്ത്രമാണ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്കുള്ളതാണ് സഹോദരിമാർക്കുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ പുരുഷന്മാര് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ പെട്ട ചിലർ ധരിക്കുന്ന ജീൻസ് പാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ് അത് പെൺപ്രീക്കന്മാരെ ഓ അനുജത്തിമാരെ ആ ജീൻസ് പാന്റ് ഇന്നു മുതൽ ധരിക്കരുത് അത് പുരുഷന്മാരുടെ ഡ്രസ് കോഡാണ് ആ പുരുഷന്മാരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരെയാണോ അനുകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടു എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ പോലെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എപ്പൊ നോക്കിയാലും അവന്റെ കൈ മിണ്ടാതിരിക്കൂല ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താപ്പ ഇങ്ങനെ ഞറിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് കാണിക്കല്ല അത് ബാറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പോലെ എപ്പ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കൈ വീശിയ അപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടോ ഇപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നീ ആ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ പെട്ടുപോയി എന്നാണ് നബി സല്ലി സ്വലം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കണം എപ്പ നോക്കിയാലും കൈ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ എപ്പൊ കയ്യിൽ പന്ത് വേണമെന്നില്ല ബോൾ വേണമെന്നില്ല ഉണ്ട് എന്ന് വെറുതെ പറയല്ല ഉള്ളത് പറയല്ലേ ഇല്ലാത്തത് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തിനാ വിരാന്ത അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾ ബൗലർമാരെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ സിനിമ നടന്മാരെ പോലെ അനുകരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് നോക്കിയാലും സിനിമ നടന്മാരെ പോലെ തലയിൽ മുടി നോക്കിയാലും സിനിമ നടന്മാരെ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടുപോയി എന്നാണ് നബി സല്ലു അലി സ്വലം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും പതുക്കെ സംസാരിക്കാം ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പുതിയ പെണ്ണായാലും ശരി മൈക്ക് പിടിച്ച് ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് വീഡിയോ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും പാടില്ല പെണ്ണിന്റെ സംസാരം അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാകരുത് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ തന്നെ പോലെ തന്നെ ആകണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ ആകണം അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ് കോഡ് പുരുഷന്മാരും ധരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താൽ നമുക്ക് സ്വർഗം തരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാഴ് ബി വിറുതി ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം അസ്മാഴ് ബി വിറുതി സിദ്ദീഖ് റതി ഒന്നാന്റെ മകളാണ് മകനുണ്ട് അസ്മാൾ ബീവിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകൻ ഒരു തുണി കൊടുത്തയച്ചു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളെ കയ്യിൽ എന്തു കൊടുക്കും പാർസൽ കൊടുക്കും വീട്ടിലൊന്ന് എത്തിക്കണേന്ന് ഇവൻ കൊണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത തവണ മറ്റേ ചങ്ങായി വരുമ്പോ ഇവന്റെ പാർസൽ അവനും കൊണ്ടുവരൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തവണ അവന്റെ കയ്യിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇവനും കൊണ്ടുവരണം എന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കുമ്പോഴുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും കൊടുത്തയക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോ മയക്കുമരുന്നാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അസ്മാഴ് ബീവി റവിയുള്ള മകൻ അസ്മാൾ ബീവിക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഒരു നല്ല സാരി ഒരു തുണി കൊടുത്തയച്ചു ഒരു കുപ്പായം അസ്മാൾ ബീവിക്ക് അന്ന് വയസ്സ് നൂറാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയല്ല പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പല്ലും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതാണ് നൂറ് വയസ്സുള്ള മഹതിയാണ് അസ്മ ബീവി ഉമ്മമാരെ പക്ഷെ ഒറ്റ പല്ല് പോലും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇന്നോ ഇന്ന് എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിന്റെ എല്ലാ പല്ലും പോയിരിക്കുക എന്താ കാരണം കാരണം മഞ്ച് തിന്നിട്ടാണ് കിറ്റ്കാറ്റ് തിന്നിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാഡ്ബറി തിന്നിട്ടാണ് നൂറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് പോലും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വരൽപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ആ തുണി ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മ മെല്ലെ അങ്ങ് തൊട്ടു നോക്കി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ല ആ മെല്ലെ അങ്ങ് തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് നേരിയ തുണിയാണ് ഉടൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നയാളോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കിത് പറ്റൂല കാരണം ഈ തുണി ഞാൻ അങ്ങ് ധരിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വെളിവാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ധരിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തയച്ച സ്വന്തം മകന്റെ അടുത്ത് പോയി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് അസ്മാന് ബീവിയുടെ മകൻ നാട്ടിൽ വന്നു ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ച തുണി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് മോനെ മകൻ കൊടുത്തയച്ചത് കൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഞാൻ ആ തുണി അങ്ങ് ധരിച്ചാൽ സാരി ധരിച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വെളിവാവുകയാണ് അതൊരു സോഫ്റ്റ് ഉള്ള സേരിയാണ് ഒരു നേരിയതാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് എനിക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ പിന്നെ മകൻ ഉമ്മാക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ധരിക്കാൻ പറ്റിയ സേരി കൊടുത്തയച്ചു അപ്പോഴാണ് മഹതി അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചത് ധരിച്ചത് എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആകണം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരെല്ലാം പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം സ്ത്രീകളെ പോലെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പെങ്കൂസന്മാരെ സ്വഭാവ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം പള്ളിയാണ് അവരവരുടെ പള്ളിയിൽ വരണം എന്നാ പിന്നെ വീട് വിവാദത്തിനെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം വീട് ഫർണിച്ചറിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ധന്യമാക്കിയാ പോരാ ഫർണിച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ വേണ്ടത് വിവാദത്താണ് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ വിവാദത്തിനെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വീട്ടിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഖുർആാൻ തൊടാനും പാടില്ല ഓതാനും പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുരുഷന്മാർ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരെ പോലെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ മനസ്സ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാരെ ഇപ്പൊ സുബാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് ചില സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം വേണം അതിനൊരു പ്രായമുള്ള ഒരു താത്ത ഉണ്ട് വയസ്സാം കാലത്ത് മുപ്പത്തിയേർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ താത്ത എന്താ ന്യായം പറയുന്നത് എന്നറിയോ പതിനേഴ് ഹദീസ് തെളിവുണ്ട് പതിനേഴ് ഹദീസ് ആരായി തെളിവ് പറയുന്നത് തെളിവ് പറഞ്ഞത് താജുല്ലുലമയല്ല തെളിവ് പറഞ്ഞത് കണ്ണിയത്തുസ്താദല്ല തെളിവ് പറഞ്ഞത് ശംസുല്ലുലമയല്ല തെളിവ് പറഞ്ഞത് എം എ ഉസ്താദല്ല അള്ളാഹോരുടെ തറത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ആരാണ് ഈ തെളിവ് പറഞ്ഞത് ഒരു താത്ത താത്ത പറയണത് പതിനേഴ് ഹദീസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണോ ഒരു ഹദീസ് കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തെളിവാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഹദീസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല ആ ഹദീസ് കണ്ട മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് കണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ദർശനം പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് മിഷ്കാത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് ഓതി കൊടുത്തു എന്താ ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മുഖ്മിന ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനെ ഒറ്റ മാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹദീസാത്തിലുള്ള ഹദീസ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് ഒരൊറ്റ മാളത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പ് രണ്ട് തവണ കടിക്കൂല അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് കണ്ട ഒരു ഈമാനുള്ളവൻ ഒരു വെള്ളാരക്കാരൻ ഉദാഹരണം പറയാ ഇവന് അള്ളാന്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പാമ്പിന്റെ മാളത്തുനിന്ന് കടി കിട്ടിയതാ ഒരിക്കൽ കിട്ടിയതാ ഇവൻ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഈ ഹദീസിന്റെ ആശയം എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഹദീസിന്റെ ബാഹ്യ ആശയം പിടിച്ചിട്ട് ഇച്ചങ്ങാതി നേർച്ചയാക്കി 
എന്താ നേർച്ചയാക്കിയത് പാമ്പിന്റെ മാളത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ എന്താ കാരണം ഈമാനുള്ളവന് ഒറ്റ പൊത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മാളത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തവണ കടി കിട്ടൂല നല്ല അതീസ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് കളസയല്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹി കൊണ്ടല്ലാതെ സംസാരിക്കൂല മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്തു മാളത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു എന്തിന് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കടിക്കൂന്നാണല്ലോ ഒരു ഒരു തവണ കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കടിക്കൂല എന്നല്ലോ നിമിഷലാസ ഇവനങ്ങ് അടുത്തു പോയി നിന്നപ്പോ പാമ്പ് രണ്ട് തവണ അല്ല പത്ത് തവണ അങ്ങ് കടിച്ചു ആരാ ഉത്തരവാദി ഇവനാ തങ്ങളാ ഇവനാണ് കാരണം അപ്പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മാളത്ത് നിന്ന് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് ഒരിക്കൽ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പോയി ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാന്നല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ പഠിക്കും ഈമാനുള്ളവൻ പഠിക്കും പഠിക്കും പിന്നെ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവൂല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമതായി അവിടെ പോയി നിക്കൂല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇച്ചങ്ങാതി മനസ്സിലാക്കിയത് കടിക്കൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പോയി നിക്കാം അങ്ങനെ കടിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പതിനേഴ് അതീസ് താത്ത പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് താത്ത മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാർ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പട്ടുവസ്ത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ അനുവദിച്ചതെന്ന കുപ്പായമല്ലാതെ ധരിച്ചുകൂടാ എന്നിട്ടതാ സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ സൗകര്യവും പറയുകയാണ് കുടിക്കുന്ന ജലമിൽ ചേർത്തിടും കാഫൂറ കലരാത്ത തേനൊലിക്കുന്നതാണ് ഓ സ്വർഗത്തിലെ പാനീയത്തിന് കർപ്പൂറം ചേർക്കുകയാണ് ആ കർപ്പൂറത്തിന്റെ നല്ല മണമുള്ള പാനീയമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോരാ ആ സ്വർഗത്തിലിങ്ങനെ ഒരു കളർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ തേനുണ്ടല്ലോ ആ തേനുകൾ ഒലിക്കുന്ന നദികളും പുഴകളുമുള്ള ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമാണ് സ്വർഗം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ജന്നാത്തുന്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതാ അരുവികൾ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് ഒഴുകുകയാണ് ഓ ഇവിടെ എന്ത് റെസോർട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സുള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ മടിക്കേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ അപ്പുറം തിരിയാനില്ല ഇപ്പുറം തിരിയാനില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും റെസോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ധാരാളം ഹറാമുകൾ നടക്കുകയാണ് എന്ത് റെസോർട്ട് ഒരു പച്ച പിടിച്ച സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അവിടെ റെസോർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ല ഓ സ്വർഗത്തിലെ റെസോർട്ടാണ് യഥാർത്ഥ റെസോർട്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടം വേണമെന്ന് കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്വഭാവം നിങ്ങളിലുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് മൂന്ന് സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഇല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല ഏതാണ് ആ മൂന്ന് സ്വഭാവം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ സ്വാഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വാഹാബത്തെ സ്വാഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ നബിയെ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനതാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടു സ്വാഹാബത്തെ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ അതാ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണുകയാണ് അകത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന്റെ പുറം ഭാഗം കാണുകയാണ് നല്ല പ്രകാശമുള്ള തെളിച്ചമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ആ കെട്ടിടം 
ആ കെട്ടിടം ആർക്കുള്ളതാണ് നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹാപത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുകയാണ് മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആ കെട്ടിടമുള്ളത് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് സ്വഭാവം ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് ലിമൻ അലാനൽ കല ഓ നല്ല മഴമായ സംസാരം സംസാരിക്കുന്നവർ തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനൊക്കെ പരപ്പാടിയാവും പരപ്പാടിയാവും പാടിയ പരപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ ദേഷ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഈ പരപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ചില ആളുകളുണ്ട് വെറുതെയും ദേഷ്യം വരിക അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ദേഷ്യം വരേണ്ട വിഷയത്തിന് ദേഷ്യം വരും വേണം ദേഷ്യം വരേണ്ട വിഷയത്തിന് ദേഷ്യം വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവൻ മങ്കിയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഷാഫി മാം കൊരങ്ങനാണ് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താവല്ലാത്ത വേറൊരു അന്യപുരുഷന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഷേക്കാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഷേക്കാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്ക ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ദേഷ്യം വരൂല ഇവൻ കൊരങ്ങനെന്നാ ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു തെറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കെട്ടിടം ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നല്ല മയമായ സംസാരം ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും മക്കൾ നല്ല മയമായി സംസാരിക്കണം ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൂടാ നല്ല മയമായി സംസാരിക്കണം ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാരണം ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അത് ചിലപ്പോ ഭാര്യന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ടായിരുന്നാലും ശരി ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചുകൂടാ മൂപ്പര് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആണോ ആണോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച മൂപ്പര് ഏതായാലും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പാ എങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പേര് സദസ്സിൽ വേറെ ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടി സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു ഇവർക്ക് വറക്കത്തേട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്തേട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആമ്യം പറയാത്ത വറക്കത്ത് വേണ്ടേ ആ വറക്കത്ത് വേണു അല്ലേ അപ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഓ അത് ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടായാലും ശരി ഇപ്പോഴത്തെ ചില പെണ്ണങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മകനെയും അതുപോലെ തന്നെ മകനെയും ഭാര്യ മകനെയും ബാപ്പാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കലാണ് മകനെയും ബാപ്പാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കലാണ് മകനെയും ബാപ്പാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കലാണ് മകനെയും ഉമ്മാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കലാണ് എന്റെ സദസ്സിൽ വെള്ളാര പരിസരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളതാ ഭർത്താവിനെയും ബാപ്പാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കരുത് ഭർത്താവിനെയും ഉമ്മാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കരുത് സ്വന്തം തറവാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയ വേറെ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം പ്രായം ചെന്ന അമ്മായിമാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ മനസ്സില്ല പ്രായം ചെന്ന അമ്മോശന്റെ കൂടെ കൂടാൻ മനസ്സില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത് നല്ല സഹോദരിമാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പാക്കും ഇടയിൽ വലിയ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് സുബാനല്ലോ ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അതാ ബാപ്പാന് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരാള് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ ഹിജറ പോവുകയാണല്ലോ ഞാൻ തങ്ങളെ കൂടെ വരികയാണ് ബൈഹത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് 
ഞാൻ തങ്ങളെ കൂടെ തങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ചേർന്നു എന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ കരയുന്നുണ്ട് നബിയേ എന്റെ ഉമ്മ കരയുന്നുണ്ട് നബിയേ പക്ഷേ അവരുടെ കരച്ചില് കണ്ടിട്ട് പോലും ഞാൻ അവരെ വിട്ടേച്ചു തങ്ങളെ കൂടെ വന്നതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഏതാണെന്നറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മകന്റെ മതം വേറെയാണ് ബാപ്പാന്റെ മതം വേറെയാണ് ഉമ്മാന്റെ മതം വേറെയാണ് മകൻ ഒരു മുസ്ലിമാണെന്ന് കരുതൂ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അമുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് കരുതൂ ഞാൻ ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ പാറക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് വാതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊരു പുതു മുസ്ലിമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും പക്ഷെ ബാപ്പ മുസ്ലിമായിരിക്കും ഉമ്മ മുസ്ലിമായിരിക്കും പക്ഷേ മതം നോക്കിയിട്ടല്ല ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും അവരുടേതായ ബഹുമാനമുണ്ട് ഈ വന്നയാളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മതം ഏതാണെന്ന് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് മടങ്ങണം അവർ രണ്ടാളെ കരയിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചിരിപ്പിക്കണേ ഇതിൽ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം കാരണം ഓ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ചില ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം കാരണം ചിലപ്പ നമ്മുടെ ഉമ്മ കരഞ്ഞു എന്ന് വരും ചിലപ്പ നമ്മുടെ ബാപ്പ കരഞ്ഞു എന്ന് വരും എന്നാൽ ആ കരഞ്ഞതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം ചെയ്യാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വേഗം അവരെ എടുത്തു പോയി കരഞ്ഞ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കണോ കരഞ്ഞ ബാപ്പാനെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കണോ അത് പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും കരച്ചിൽ വന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ചിരിക്കും അത് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സാണ് മക്കളായ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് കാഴ്ച കൊണ്ടില്ല അത് ഉപ്പാന്റെ മനസ്സാണ് അവരെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കാണണം ഓ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈബുക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം ആ എല്ലാവർക്കും അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം അള്ളാ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം തരട്ടെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ പൊരുത്തം വേണം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് കൈ പൊക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പൊരുത്തം കിട്ടൂല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ രണ്ടാളെ പൊരുത്തം കിട്ടണം ആ രണ്ടാളെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാലേ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂ അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല ആരാണ് ആ രണ്ടു പേര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിരിക്കണം അള്ളാന്റെ വെറുപ്പോ മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ വെറുപ്പ് കിട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അതങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കണോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിബിതങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ സമ്മതം ചോദിക്കാണ് നബിയെ ഇനി അറത്തു എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ കാലന അപ്പൊ ഈ വന്നയാൾ പറഞ്ഞു അതേ നബിയെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ നീ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗം നേടാൻ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതം ചോദിച്ചു വന്നയാളോട് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് സ്വർഗം നേടാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആ ബാപ്പാന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം 
ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ദുനിയാവിലില്ല അത് അള്ളാഹു താല ആഹ്റത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അള്ളാഹനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ തരാതിരിക്കുമ്പോ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ തന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ അതേ സമയം ശിക്ഷ തരാൻ പോകുന്നൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അത് പരലോകമാണ് ആ പരലോകത്തിൽ അള്ളോഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചില തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിലാണ് ദുനിയാവിലില്ല അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ല ശിക്ഷ തരുന്നു എന്ന് നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് ഇസ്നാനി രണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ അല്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ തരികയാണ് ഏതാണ് ആ രണ്ട് തെറ്റ് ഒന്നാമത്തത് അൽബറിയൂ അക്രമമാണ് കേട്ടോ ഒരാളെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല വാലിന് വരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ നോട്ടീസ് കീറി വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല അക്രമമാണ് ആ അക്രമത്തിന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹുത്തല ശിക്ഷ തരും ഒരാളെ മനസ്സും വേദനിക്കാൻ പാടില്ല അത് അക്രമമാണ് വേദനിച്ചാൽ ഉടൻ അള്ളാഹുത്താല ദുനിയാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷ തരും ഒരാളെ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ വേറൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല സുഭാനുള്ള കാരണം അക്രമിച്ചാൽ അതിന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹുത്താല ശിക്ഷ തരിക അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രായമുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തല ശിക്ഷ തരും നബി സല്ലാ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച അദീസിൽ കാണാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രായമായ ആകണ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു താല ഇവിടുന്ന് നിയോഗിക്കും അതേസമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അവഗണിച്ചവനാണോ ഇവന് പ്രായമായപ്പോൾ പിൻ തലമുറക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും ഇവനെ അവഗണിക്കും അത് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന മിൻ ഇജിലാലില്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇക്രാമു ദി ശൈബത്തിൽ മുസ്ലിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുക അത് അല്ലാഹനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോ അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ കാലിന്റെ മേൽ കാലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പുകവലിക്കാൻ പാടില്ല അത് അല്ലാഹനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാഹനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് പ്രായമുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കൽ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അദീസ് എന്റെ ദർശനം പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമികളോട് ഇങ്ങനെ ഓരി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അത് ബസ്സിലും കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ ഈ ഹദീസ് അറബിയിൽ എഴുതി വെക്കൂലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിരിയർ എന്നു ഗൗരവിസീതരെ പരമാത്മൻ എന്നു ഗൗരവിസീതന്തയേ സരി എന്ന് ബസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബസ്സിൽ മാത്രം എഴുതി വെച്ചതല്ല അത് ഹദീസാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അപ്പൊ പ്രായമുള്ള അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അയൽവാസി ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്ത് അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്നേഹബന്ധമാണ് ഇല്ലേ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളെ ഇറച്ചി വേവിക്കാണ് ബിരിയാണിയോ നെയ്ച്ചോറോ കപ്സയോ അതുപോലെ തന്നെ മജ്ബൂസോ ബ്രോസ്റ്റഡോ ഇങ്ങനെ എന്ത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റിയതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്തിന് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് അയൽവാസികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കാനാണ് എന്നാൽ അത് അയൽവാസികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം ഇന്നോ ഇന്ന് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല അയൽവാസിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പിന്നെ എത്ര കണ്ട് അയൽവാസിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് സന്തോഷമാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ നോക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കോ ഇപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കോ ആണ് എന്താ കാരണം ഇവിടെ മാത്രം കറണ്ട് പോയതാണോ അല്ല അവിടെ പോയോ ഇവിടെ പോയോ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ കറണ്ട് പോയതായി കണ്ടാൽ മന
അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് ഇന്നേറ്റർ ആയിരിക്കും സുബാനുള്ള വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ അത് എത്താൻ ഇടി അവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ പോയല്ലോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും സുബാനുള്ള ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ ആ ഭക്ഷണിക്കാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വണ്ടി കുറെ ദൂരെ നിർത്തിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഭക്ഷണിക്കാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല അവരും കൂടി വേദന കേൾക്കട്ടെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ സംഘാടകോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇത്രയും നല്ല വീടാണ് രണ്ട് നിലയുള്ള നല്ല വീടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്ര നല്ലൊരു വീടുണ്ടായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ വീടിനൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാത്തത് അപ്പോ സംഘാടകർ പറയാണ് ഉസ്താദേ അത് ഇയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പുറത്തുള്ള അയൽവാസികൾ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തിനാ സ്ഥലം കൊടുക്കാത്തത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പൈസ തരാം രണ്ടരട്ടി പൈസ തരാം ഒരു സെന്റിന് ഇത്ര രണ്ടരട്ടി തരും ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും പോകാൻ പാടില്ല തങ്ങന്മാരും മൊയിലാമാരും പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയിൽ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാകണേ കിയാമത്ത് നാളിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന രണ്ട് പ്രതികൾ ആരാണ് കള്ളനും പോലീസും അല്ല കിയാമത്ത് നാളിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രതികൾ ആരാണ് രണ്ട് അയൽവാസികൾ ദുനിയാവിൽ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിന്നിരുന്ന രണ്ട് അയൽവാസികളാണ് സ്വർഗ് അതാ പരലോകത്ത് തുയാമത്ത് നാളിൽ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് അതാ പ്രതികൾ കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്രമം അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം വേറെ ഒരു മുസ്ലിമിന് അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല സംഘടന വേറെ ആയാലും സാരമില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകൾ എത്ര കണ്ടു കൂടുന്നുണ്ടോ നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥവും കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര കൂടിയാലും കുറവ് വരൂല കാരണം അത്ര കണ്ട് ട്രെയിനുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാസഞ്ചർമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സംഘടനകൾ പരസ്പരം ദീപത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല നമീമത്ത് പറയാനുള്ളതല്ല ഫിത്തിനുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഓ മഹൽ ഭാരവാഹികളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ പള്ളിയുടെ ചുമരിയില് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കല്ലാതെ വേറെ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല ഞാനൊരു പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് സുബാനുള്ള പള്ളിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് സുന്ന ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കല്ലാതെ ഈ പള്ളിയിൽ പ്രവേശനമില്ല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പള്ളി ആരത് ഇവരതാണോ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റേതല്ലേ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ അത് എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് എത്ര കണ്ട് ദുഷിച്ചു ഓടിരിക്കൂ അക്രമമാണത് ആ അക്രമത്തിനുത്താല ദുനിയാവിൽ തന്നെ ശിക്ഷ തിരികയാൽ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മോഹിനീങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവത്തിന് വേദന വന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു അവയവങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലവേദന തലവേദന ആയപ്പോ തല പറയോ തലക്കല്ലേ വേദനയാണത് കൈ പറയോ തലക്കല്ലേ വേദനയാണത് തല ഉറങ്ങണ്ട കൈ ആകുന്ന ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ തലവേദന ആയപ്പോ കൈനു ഉറക്കില്ല കാലിനു ഉറക്കില്ല ശരീരം ആ സകലം ഉറക്കില്ല പിന്നെ തലവേദന ആയപ്പോ കൈ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് തലയോട് കാൽ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് എങ്ങനെയാ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കണത് കടന്ന സമയത്താ തലവേദനിച്ചത് അപ്പൊ മെല്ലെ അവിടെ നെണീറ്റിരുന്നു അലമാരയിലുണ്ട് 
എന്തുണ്ട് ജണ്ടു ബോം ഉണ്ട് ടൈഗർ ബോം വിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാ അങ്ങോട്ട് പോണെങ്കിൽ കാല് ശേഖരിക്കണം കാല് ശേഖരിച്ചു ടൈഗർ ബോം എന്നത് അങ്ങനെ തലവേദന ആവുമ്പോ വിക്സ് ഒക്കെ പൊരട്ടാനുള്ളതാ നാളെ സത്യ വേദന പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പേക്കൂത്ത് നടത്തുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേക്കൂത്താണ് പുതിയാപ്പളന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന് ജണ്ടു ബോം പൊരട്ടി കൊടുക്കാണ് ഇന്നാലില്ലായ്മ ഇന്നായി രാജീവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ലോകം എന്തെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ വേറൊരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുതിയാപ്പളന്റെ കഴുത്തിൽ മാല വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ നാട്ടിൽ കളസയിലും ഉണ്ട് മാല വെച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മാത്രല്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് പൂമാലല്ലേ അതെ ഇത് ഇഷ്ടിക മാലയാണ് ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ കാരണം ഭാര്യ വേണമെന്ന് കൊതിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഈ കോപ്രാട്ടി സഹിക്കാൻ കഴിയാറില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരിക്കണം ഇപ്പൊ അമ്മായിമ്മമാര് മകൾക്ക് ആലോചന ഉറപ്പായി എന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ദ്വാൻ തറിയോ അബെ പൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരണമെന്നല്ല ഒരു കാലത്ത് അതായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് കടല്ലാതെ കല്യാണം നടന്നു കിട്ടണമെന്നല്ല പിന്നെന്താ പറയുന്ന അറിയോ അബേ ഈ പുതിയാപ്പുളന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചങ്ങാതിമാരുണ്ടല്ലോ ചെക്കന്മാർ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കും റബ്ബെ നേരണം അവർക്കെങ്കിലും റബ്ബ് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ബെഡിന്റെ ഒരറ്റ സ്പോഞ്ചും ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടും കുരുത്തം കെട്ടവൻ കുരുത്തം കെട്ടവൻ നല്ലത് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ അതിന് പറയേണ്ട നൗഫൽ സഹാബി ചീത്ത പറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാനാ വേണ്ടത് എന്നിട്ടോ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുഴുവനും ടോയ്ലറ്റിന്റെ ക്ലോസറ്റിൽ ഇടാൻ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഏതുവരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളി ജമാത്ത് പള്ളിയുടെ മൈൻ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വരെ മുഖത്ത് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കളറൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട തലവേദനയായാൽ തലവേദനയായാൽ കാല് ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നു അലമാരന്റെ അടുത്ത് കാരണം അലമാരയിൽ വിക്സ് ഉണ്ട് വിക്സ് എടുക്കുകയാണ് കൈ ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കാണ് വിക്സ് എടുത്തിട്ട് കൈ തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നു തലവേദനിക്കുമ്പോ കാല് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല കൈ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് മോമിനീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു മോമിനെ വേദനിച്ചാൽ മറ്റുള്ള മോമിനീകൾക്കും വേദനിക്കണം കേട്ടോ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അത് പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്തറിയോ മൂപ്പർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു തോട്ടം എസ്റ്റേറ്റ് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതാ അങ്ങനെ ആ നാട്ടില് തീ പിടിച്ചു എല്ലായിടത്തും തീ പിടിച്ചു തീ പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാ തോട്ടവും നശിഞ്ഞു പോയി ഈ മഹാന്റെ തോട്ടം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഈ മഹാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനെ എന്നാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ തോട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ തോട്ടം നശിച്ചു പോയി കത്തിട്ട് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ തോട്ടത്തിന് മാത്രം തീ പടരാത്തതാണ് ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ അലഹമില്ല എന്തിന്റെ പേരിൽ ഇയാളെ തോട്ടത്തിന് ഈ മഹാന്റെ തോട്ടത്തിന് ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിട്ട് അലഹമില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ മറ്റുള്ള മോഹിനി നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ തീ എന്റെ തോട്ടത്തിന് തീ പിടികൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ല അഹമ്മദില്ല പറഞ്ഞു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ തോട്ടത്തിന് തീ കൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം തൗപ ചെയ്യുകയാ എന്തിന്റെ പേരിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല അതേ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല ആരാന്റെ ആരാന്റെ വസ്തുക്കൾ കവർച്ച ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല പിന്നെയോ മോഹിനിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ ആ പ്രയാസം കണക്കിലെടുക്കാതെ ആ പ്രയാസം എനിക്ക് ഇല്ലാതെയായപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല അങ്ങനെ വേണം ആ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലിമാർഗായി മർക്കസ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം ഉസ്താദിന
അധ്വാനം മാത്രമല്ല മനസ്സാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരോ ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല കാരണം നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് കര പോക്ക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഇന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്ത് തരാം ഞാനത് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലാ ഈ കഴിഞ്ഞ മൊഹറം പത്തിന് വെള്ളാര പരിസരത്തിൽ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ആയിരം തവണ കുലുഹു അള്ളാവായത് ഓതിയത് പഴയ കാലത്തുണ്ടാവുമോ ചിലപ്പോ അത് ഇന്ന് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു കുലു അള്ളാവായത് ഓതി ആയിരം തവണ എത്ര ഉമ്മമാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു സാധാ തൗഫീക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പറഞ്ഞ അത് കബൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യണേ ബാലന്റ് സദസ്സിൽ വരുന്ന ഉമ്മമാരെ വിളിച്ച് പറയാ എന്നാൽ ഇന്നും പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര ആളാ സുബൈ ജമാത്തിൽ എത്ര ആൾ വരും അല്ലെ വരും വരും പഴയ കാലം പോലെയല്ല എന്നാലോ എന്താ കാരണം ഇബിലീസിന് പണി കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്ക ഒരാൾ അടുത്തേക്കും ഇബിലീസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കാരണം അറിയോ സ്വന്തം ചെയ്ത അമൽ അവൻ തന്നെ പൊളിച്ചു കളിയാണ് അതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാ മഹരിബ് ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നു മഹരിബ് ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എഴുത്തി തരാട്ടോ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ മഹരിബ് ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നു ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു വന്നാലുണ്ട് ഒരു കൈയും കെട്ടിയിട്ട് ഒരു മെഹഫിൽ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിന് നിക്ക എന്താ വർത്താനോ വർത്താന അവിടുത്തെ വർത്താന ആരാന ദൈവത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വന്നതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇവൻ മകരിവ് നിസ്കരിച്ച ജമാനത്തായി നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമൊക്കെ അല്ല അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഇവൻ ആരാന ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു ഡിലീറ്റ് അല്ല പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തതാ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ലായ്മ ചെയ്യലല്ലേ ഡിലീറ്റ് അല്ല ഷെയർ അല്ലേ എന്താ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ആയി അതിന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ അല്ല തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ആകെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഷെയർ വാട്സപ്പിലെ ഷെയർ ആണ് അതിന് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതും സത്യവും സത്യമല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല അക്രമം എന്നത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ല ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തെറ്റേതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കൽ ആ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുക എന്നത് ഓ മക്കളെ ഓരിക്കന്മാരെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അവരുമ്മാനോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിച്ചവരാണ് അബൂ ഹുറൈറ റവിയൊല്ലോഹുവെന്നുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കാന ഇതാ ദഹലൽ ബൈത്ത മഹാനവരുകൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മാനയാണ് ഉമ്മാനയാണ് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാനെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഭാര്യക്കെ സങ്കടം ഭാര്യനെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഉമ്മാക്ക് സങ്കടോ ഭാര്യമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വീട്ടിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെത്തിയാൽ ആദ്യം ഉമ്മാനെ കാണാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടവും ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടവും ഉണ്ടാകരുത് കാരണം അത് സ്വാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ സ്വഹാപത്തിൽ പ്രഗൽഭരല്ലേ അബൂഹുറയുള്ളോഹുവൻ മഹാനവരകൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോകൂ ഓ ഭാര്യമാർക്കപ്പം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണം ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഉമ്മാനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഉമ്മാനോട് കാണിക്കണം ഭാര്യനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഭാര്യനോട് കാണിക്കണം ഭാര്യനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ സ്നേഹം ഉമ്മാനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ബഹുമാനം ചിലപ്പോ ഭാര്യനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അബൂ ഹുറൈറിയുള്ളോ എന്നു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ ആദ്യം പോകുന്നത് ഉമ്മാനെ കാണാനാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയും യാ ഉമ്മിമക്കില്ലാഹൂ 
ഉമ്മാ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ നന്നാക്കി വളർത്തിയതല്ലേ ഉമ്മാ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ള എന്റെ ഉമ്മാക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പ ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് മകന്ന് ദ ചെയ്യാണ് ഉമ്മാന്റെ ദ എപ്പോഴും വേണം മക്കളെ ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മകന്ന് ദ ചെയ്യാണ് ഓ മോനെ നീ വലുതായപ്പോ നീ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അതിനല്ലാഹു നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാരുമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചതും ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്ബൂദ് റബിയുള്ളാഹുവൻ മഹാനബരികൾ ഒരിക്കൽ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി പോയി മഹാനവരികളെ കയ്യിൽ അതാ വെള്ളമുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉമ്മാക്ക് കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി പോയി മഹാനവരികൾ മഹാനവരികൾ ഉറങ്ങിയില്ല ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് മാനവരികൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഉമ്മ ഉണരുന്നത് വരെ ഉമ്മ എങ്ങ് ഉണർന്നപ്പോ തുമ്മ അഴത്വാഹൽമാ ഉമ്മാക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്തേ മഹാനവരികൾ പോകാത്തത് ഉമ്മ ഉണരുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ മഹാനവരികൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയാൽ ഉമ്മ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ ഉമ്മാക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹാനവരികൾ മടങ്ങിപ്പോകാത്തതാണ് ഉറങ്ങാത്തതാ ഇരിക്കട്ടെ ഇബിന് അവൻ റവിയോഹുവൻ താപിഴിയങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ പ്രഗൽഭരാണ് മഹാനവരികളെ ഒരിക്കൽ ഉമ്മ വിളിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടം കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്വഭാവം വേണം അതിൽ ഒന്ന് നല്ല മഴമായ സംസാരം വേണം മഴമായ സംസാരം സ്ട്രോങ് സംസാരം പാടില്ല ആ മഴമായ സംസാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഉമ്മാനോട് മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ബാപ്പാനോട് മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ഇബിനെ അവൻ റതിയോഹുവൻ ഒരിക്കൽ ഉമ്മ മഹാനവരികളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഫറഫാഴ്സൗത്തവും ഉമ്മാന്റെ വിളിക്ക് ഓ ഓ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ഒച്ച കൂടി പോയി പോയി നമ്മളോ നമ്മള് വീട്ടിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഉമ്മ ചിലപ്പോ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം അപ്പോഴോ ഓ പറയുന്നേ ഇല്ല ഓ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴല്ലേ ഉമ്മ രണ്ടാമതായി ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പറയലേ അതുകൊണ്ട് ഓ പറയേ ഇല്ല മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ഇബിനാവൻ റുതിയുള്ളു ഓ എന്ന് ഒരൽപ്പം ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ഉച്ച ഒച്ചത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിച്ചു പോയി കാരണം ഉമ്മാനോട് ബഹളമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവരികൾ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം എന്നോണം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു വാഴത്തക്കറക്കപത്ത രണ്ട് അടിമകളെ അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ദാറുള്ളതക്ക് ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ദാറുള്ളതക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ മഹാനവരികൾ രണ്ട് അടിമകളെ അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്തു ഒച്ചത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചപ്പോ സുഭാനല്ലാ ഇരിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളോട് ലോലമായി സംസാരിക്കണം ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മക്കളെ തീരെ പരിഗണിക്കൂല ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഫോം വിളിച്ചു ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല എപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ശപിക്കുകയാസ്താദെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കിട്ടാൻ ദ ചെയ്യണം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മോനെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് സത്യമാണോ അല്ലേ നീ എത്ര കണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലും സാക്ഷിയാ നമ്മളൊരിക്കലും മക്കളോട് ആ രൂപത്തിൽ പെരുമാറരുത് ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് മക്കളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്തങ്ങ് കൊടുക്കൂ എന്നാ നിങ്ങൾ നല്ലോണം അടിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും നന്നാവൂല നന്നാവൂല എന്താ കാരണം എത്ര അടിച്ചാലും 
അവന് സ്വഭാവം മാറൂല കാരണം അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് അടിയുടെ സുവാദ് കിട്ടിപ്പോയിരിക്കുക ഇനി മോന് അടി കിട്ടാതിരുന്നാലാ സങ്കടം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അടി കിട്ടാനായി തെറ്റു ചെയ്യും ദിവസല്ലാസം പറഞ്ഞ എന്താ അടിക്കാനല്ല തൊട്ടേനൊക്കെ അടിക്കണമെന്നല്ല അടിക്കണം ഏഴ് വയസ്സായ കുഞ്ഞ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം കുട്ടിയോട് പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കണം അതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അടിക്കണം പിന്നെ നബിസ്ലാസം പറഞ്ഞ എന്താറിയോ വീട്ടിൽ ഒരു ചാട്ട ഇങ്ങനെ ചാട്ടി ചാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ ഏ ചാട്ടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലേ നിർത്താനായോ ചാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ചാട്ടമാര് പിന്നെന്താ ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാനല്ല ഇതന്നെ കുടിക്കാൻ വേറെ കുടിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നിട്ട് എന്റെ ദിവസം വേദനിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതറിയാം ഏടുണ്ടോ ഇന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ആ എന്നാ വിഷമിക്കണ്ട ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇന്ന ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചോറുണ്ട് അങ്ങനെ എവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ റബ്ബെ മഹല്ലുകൾ നടത്തുന്ന പരിപാടികളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ സമാപനത്തിന് മാത്രമേ ചോറുണ്ടാവും നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവസാന കൊനയല്ലി തബറു കുറ്റിച്ചു മാഷാഹ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഈ സാധാത്ത സംഗമത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ചോറുണ്ട് അമ്മ വർക്ക് തേട്ടെ ആ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എല്ലാരും മൂത്തൊരു തെളിച്ചം കിട്ടി അതങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം വേണം എന്നാ ഭക്ഷണത്തെക്കാളും ആത്മാവിനാണ് പ്രോട്ടീനും വിറ്റമിനും ഒക്കെ വേണ്ടത് അതാണ് ഈ വാളുകളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാട്ട വാരങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം അത് അടിക്കാനുള്ളതല്ല എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കന്നെ ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതെന്തിനാ അവിടെ വെച്ചെന്നറിയോ കുട്ടികൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കണം കാരണം കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനാകുമ്പോ കുട്ടികളോട് പറയാം ഇതാ കണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് അത് എടുപ്പിക്കരുത് കുട്ടി അങ്ങ് പേടിച്ചു പോകും ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ ചവിട്ടാണ് ചില ഉമ്മമാർ സുബാനല്ലാ എന്താ ഉമ്മമാർ എങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൈത്തങ്ങ വെച്ച് കൊന്നുകൂടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൊല്ലോണം നോബൽ സഹാബി പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആക്കണ്ട ഒക്കെ ക്ലിപ്പിന്റെ കാല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് കുട്ടികളെ പിടിച്ച് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാണ് കാലുകൊണ്ട് നീ ഹലാക്കായി പോന്നു പറയും ആ കുഞ്ഞ് ഹലാക്കായാൽ നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റോ ഉമ്മമാരെ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ശബിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അള്ളാഹ് അതങ്ങ് കബൂൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ നരകം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താറിയോ രണ്ട് കാര്യാണ് ഒന്ന് തൂക്സിർന്ന ലയന എപ്പം നോക്കിയാലും തൊട്ടയിനും പിടിച്ചതിന് ശാപം വെക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനായിട്ട് പോ നീ ഇങ്ങനായിട്ട് പോ നീ മറ്റായിട്ട് പോ നീ ഇട്ടായിട്ട് പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ശമിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ കൂടുതൽ ശമിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല മക്കളെ കഴിയിന്റെ പരമാവധി നന്നാക്കാൻ നോക്കണം എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളോട് നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഇനി അത് മാത്രമാണോ അല്ല ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല മഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം ആ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമുണ്ടാകണം ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപകടമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടൂല അപ്പ പറയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരല്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ ധാരാളം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാർക്ക് ദുനിയാവിലെ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണം ദുനിയാവിലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാർ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണം ഓ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ച ദീസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഇല്ലാ കാലത്ത് ഈ ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന തരുണി മണികളായ ഹൂറുൽ ഇസാനില്ലേ ആ ഹൂറുൽ ഇസാൻ ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാരോട് പറയുകയാണ് 
ഓ പെണ്ണേ നീ അയാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട അയാളെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട ശല്യം ചെയ്യണ്ട കാത്തലക്കില്ല അള്ള നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം ഫൈന്നമാകുവ ഇന്തക്കി ദഹയിൽ ഇപ്പ അയാള് നിന്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ യൂഷിക്കു ഇലൈന നിന്നെയും വിട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പ ആ ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ പിന്നെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആ ഭർത്താവിനെ കിട്ടൂല ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അതാ ചീത്ത പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കുറ്റവും കുറവോ നിങ്ങൾ ആരാരോട് പോയി പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് ഇവരെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഊരിൽ നിസാനില്ലയോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യകുമാർത്താവിന് ഇല്ല ചിലയാളങ്ങ് പറയും ഉണ്ട് ഉസ്താദേ ഒറ്റ പ്രശ്നാണെന്ന് എന്താ ഒറ്റ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അജയ് അജയ് കമ്പിന്റെ പ്രശ്ന രണ്ടും ഒന്ന് നീളാണ് മറ്റൊന്ന് വെളുത്തതാണ് അതിന്റെ രണ്ടും വെളുത്തതാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട ഗിൽത്തി പാസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തിരിച്ചറിയാതാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വെളുത്തത് ഭാര്യന്റെതാണെന്ന് വെളുത്തത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാകും നീല കാണുമ്പോ എന്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാകൂ തങ്ങൾ എന്നോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു ഈ സഫർ മാസത്തിന് വേറെ ഒരു ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ലോക നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പനിയില്ലേ ആ പനി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്താണ് സുബാനല്ലോ എന്തേ പനി എന്ന രോഗം ലഭിസല്ലോ വലിയവസല്ലവ തങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കാരണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പനി പിടികൂടാൻ കാരണം എന്താണ് ഹബീബായി നബിസല്ലോഹു വലിയവസല്ലവ തങ്ങൾക്ക് പവർ കൂട്ടാനാണ് കാരണം പനി എന്ന രോഗം ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പിടികൂടുന്നതല്ല ശരീരം മുഴുവനും പിടികൂടുന്നതാണ് ബാറ്റിക്ക് പണി കിട്ടും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിക്ക് പണി കിട്ടും അത് വിഷയം വേറെ പനി എന്നൊരു ബാറ്റിക്ക എന്റെ ഭാര്യ എപ്പൊ നോക്കിയാലും സുഖക്കുറവ് തന്നെയാ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മളെ ഷാർജയിലെ അഷറഫ് കെ സി എഫിന്റെ ഒക്കെ സജീവ പ്രവർത്തകർ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പാറക്കടവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആദൂറ് കഴിഞ്ഞു കൊറ്റിയാടി ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ഭാഗത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ ഒരല്പം കയറുന്ന വീടാണ് നമ്മുടെ ഷാഫിയുടെ വീട് അവരെ പെങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിസരത്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അവിടെ പോകുന്ന കാര്യം എന്റെ പെങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഷാഫിക്ക് ചെറിയൊരു സുഖക്കുറവുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല അള്ളാഹു കാമിലായ ഷിഫ നൽകുമാറ അപ്പൊ ഇവിടെ കയറിയപ്പോ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ ഈ വയറ് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ വയറ് കൊണ്ടല്ല കഴിക്കണ തൊള്ള കൊണ്ടാണെങ്കിലും എത്തുന്നത് വയറ്റിക്കല്ലേ കാരണം ഒരു ദിവസം തലശ്ശേരിത്തെ ഭക്ഷണമാണ് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളാരത്തെ ഭക്ഷണം ഇനി നാളെ പുത്തൂർത്തെ ഭക്ഷണം മറ്റന്നാൾ ഇറത്തെ ഭക്ഷണം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കേടായി പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിഷാ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന ഒരു രംഗം പനി ബാധിച്ചിട്ടാണ് നബിസ് അള്ളാഹുലം വഫാത്താകുന്നത് പനി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തറിയോ പനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കെനിപ്പിലും പനി ബാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന് വേദന വരാൻ ചെറിയ വേദനയല്ല രണ്ടു പേർക്ക് ബാധിക്കുന്ന പനിയാണ് മുസ്ലിമേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ശരീരത്തിന് ഏറ്റത് കേട്ടോ അപ്പഴാണ് സ്വാപത്ത് പറഞ്ഞത് നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അപ്പൊ രണ്ടാളെ പ്രതിഫലം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അജൽ അതേ 
ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വഫാത്ത് നബിസ് അലൈസ്ലാം നിങ്ങളെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വിശദമായി പറയാൻ സമയമില്ല ഈ പാവങ്ങളായ നാമ നടത്തുന്ന മൂടവിദ്രയിലെ ദിക്കറ എന്ന മഹത്തായ പള്ളി ദർസ് ആ ദർസിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജലാലിയ റാത്തീബ് നടന്നിരുന്നു അവിടെ ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂർ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ സഫറ് മാസമായതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ആ പ്രസംഗിച്ച പ്രഭാഷണം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ആയിസാ ബീബി റബിയുള്ളാഹു എന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയാണ് ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം ആരോടാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും വെറുപ്പ് ആരോടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിസ ഭാര്യയോടാ വെറുപ്പ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആയിസ ബീബിയോടാണ് ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോടാണ് നബിയെ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഒന്നിലധികം മരുമക്കളുണ്ട് ഒന്നിലധികം മരുമക്കളുണ്ടായാൽ വലിയ പ്രശ്ന അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പരമാവധി ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് ഒറ്റ മോളുള്ള ബാപ്പാന്റെ മോളെ നോക്കിട്ട് കിട്ടിയാ മതി എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ ഡിമാൻഡും ഈ ഒരൊറ്റ മരുമ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള മൂത്തച്ചന്മാർ അലച്ചന്മാരൊക്കെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ വലിയ അപകടാ അപ്പോ അപ്പോഴാണ് അമ്മോശനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് സുബാനന്ദ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒന്നിലധികം പെൺമക്കളുള്ളവരൊക്കെ പട്ടിണിയായി പോവാ റബ്ബേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറയാണ് മരണം ആസന്നമായ ആൾക്ക് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ റൂഹ് എളുപ്പത്തിൽ പോകും തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിഷാക്കിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും കട്ടിയുള്ളതാണല്ലോ അതിനെയൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുത്തി തരുമോ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് കടിച്ചു എന്നിട്ടത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പാകപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് മഹതി പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ മിസ്വാക്കിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കടിച്ചത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തിയത് അതേ ഭാഗത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ബ്രഷ് ചെയ്തു എന്നിട്ടായി സാബീബി പറയാണ് ഇന്ന മിന്നാമില്ലാഹി താല അലയ്യ അഞ്ചമ അള്ളാഹു ബൈന എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അതാ എന്റെ ഉമിനീരും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമിനീരും ഒരറ്റ സ്ഥലത്തല്ല ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയല്ലോ എന്തിനാണ് 
ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തേ സമാധാനം കിട്ടാൻ കാരണോ ഏതൊരാൾക്കും വിഷമമുള്ള സമയമല്ലേ വഫാത്ത് എന്നത് മരണമെന്നത് ആ സമയത്ത് ലോക നേതാവ് പറയുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയം എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ ാണ് എനിക്ക് മരണം അതാ സമാധാനം തരികയാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ കാരണം എന്റെ ഭാര്യയായ എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായ ഐസാബി വെറുതെയുള്ളാഹു എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ എന്റെ വെളുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ കൈ എന്റെ വെളുപ്പ് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടേ വഫാത്താകുന്ന സമയം അടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വതാല എനിക്ക് സ്വർഗം അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയായ ആയിസ ബീവിയുണ്ടല്ലോ ആ ആയിസയുടെ കയ്യിന്റെ വെളുപ്പാ അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി മരിക്കണ സമയത്ത് ഭാര്യന്റെ കയ്യിന്റെ വെളുപ്പ് കണ്ടാലോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും എന്റെ കാരണം ഇവിടെ സഹിച്ച് സഹിച്ചിട്ട് ആ സ്വർഗത്തേക്ക് പോണത് അവിടെയും ഈ പെണ്ണ് മനുഷ്യത്തി വത്തിയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ കെട്ടിടം ഉള്ളിൽ നിന്നാൽ പുറഭാഗം കാണും പുറത്ത് നിന്നാൽ അകഭാഗം കാണും അത് ആർക്കുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ളവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സംസാര മഴമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഹൈർ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഏതാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടം കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ രാത്രി ബാധത്തെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനില്ലേ സുബണിക്ക് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കയത്ത് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചെറുപ്പക്കാർക്കുണ്ടോ സഹോദരിമാർക്കുണ്ടോ ഉപ്പമാർക്കുണ്ടോ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടിടമുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധൃതി കാണിക്കൂ സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിച്ചോളൂ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിച്ചതാണ് സ്വർഗം ും <laughs> 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 പരിസരത്തുള്ളെല്ലാരും ചെവിട് പൊട്ടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മൈക്കും ബോക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിട്ട് ഒച്ച വെക്കാനും പാടില്ല അതിനൊന്നും സാവകാശം വേണം ഏത് കാര്യത്തിനും സാവകാശം വേണം ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും സാവകാശം വേണം ഒരുപാട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കാർ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല 
നമ്മളെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾ വളരെ സാവകാശത്തിൽ ഓടിക്കും കാരണം എന്നെക്കാണ് പ്രായം ഉണ്ട് മൂപ്പർക്ക് അപ്പൊ രക്ഷിതാവിന്റെ ഈ ചിന്തയിൽ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വളരെ സാവകാശത്തിൽ എത്ര ചെയ്യണം കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ബൈക്ക് പ്രൈസ് ചെയ്ത് എന്നെ മുഴുവനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പാടില്ല നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേസമയം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ധൃതി വേണം അവസരം വേണം നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവസരം വേണം നിസ്കാരത്തിൽ അവസരമല്ല നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം വേണം നിസ്കാരത്തിൽ അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുച്ചിട്ട നിസ്കാരം പാടില്ല സുച്ചിട്ടാൽ ഫാൻ കറങ്ങും പോലെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ പടപടാ പടപടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അണ്ടാ പാടില്ല ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് നടക്ക ആ ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വല്ലാത്ത ഫൈറ്റ് ഉള്ള മാച്ചാണ് ഇവനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം കളാവൂ എന്നാ നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിസ്കാരം കളാവും നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാലോ ക്രിക്കറ്റ് കാണും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാറിയോ പെട്ടെന്ന് പടപടാന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവസാനത്ത് ഓവർ നോക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല സുബഹി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അതിന് നല്ല സാവകാശം വേണം അതിന്റെ ധൃതി വേണം സാവകാശമല്ല പത്ത് മണിക്ക് എണീറ്റ് സുബി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ നിസ്കരിക്കണം നല്ല അവസരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര അവസരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ധൃതി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അബുൽ ഹസൻ റബിയുള്ളവരികൾ കുളിക്കുകയാണ് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫനാദ തിൽമീതൻ ശിഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനിപ്പോ അഴിച്ച ഈ കുപ്പായം ബാത്റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ഈ കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി ഇന്നാൽ ഇന്ന അയാൾക്ക് സ്വതക കൊടുക്കണം പുതിയ കുപ്പായം വാങ്ങിയാൽ പഴയ കുപ്പായം സ്വതക കൊടുക്കണം പുതിയ പാത്രം വാങ്ങിയാൽ പഴയ പാത്രം സ്വതക കൊടുക്കണം ഒരു സഹോദരി എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മസല ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ പഴയ കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കണോ ആരോ അങ്ങനെ മസല പറഞ്ഞു എത്ര പഴയ കുപ്പായൊക്കെ കത്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മസലയല്ല അത് മസാലയാണ് മസല അങ്ങനെ ഒന്നില്ല പുതിയത് വാങ്ങിയാൽ പഴയത് സ്വതക കൊടുക്കണം പഴയത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്തിനാ റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പഴയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാനാ അമ്മമാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വസ്തു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളാണ് വീട്ടുകാരെങ്കിലും ഓരോ തവണയും വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുക്കണം വേറൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് അനുജന് കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് നേബറിന് കൊടുക്കണം അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ബ്ലാങ്കറ്റും വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചാൽ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസ് പറഞ്ഞൊരു അരീസ് ഉണ്ടിമാ മുസ്ലിം റതി ഒന്നാൻ സൊഴിയ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച അരീസാണ് ഒരു വിരിപ്പ് ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിരിപ്പ് ഭാര്യക്കുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വാദന വന്ന മൊയിലെ ആരെ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നാലാമത്തത് ഉപയോഗമില്ലാതെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് പിശാചിക്കുള്ളതാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണോ അത് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ വീട്ടിൽ വെക്കാവൂ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊടുക്കണം പഴയതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു റൂം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യ എങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് റൂം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ചൈത്താൻ കയറു എപ്പോഴും എല്ലാ വീട്ടിലും ഉപയോഗം വേണം ചില ആളുകളുണ്ട് പണത്തിന്റെ പവർ അനുസരിച്ച് വലിയ വീടുണ്ടാക്കും എന്നാ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൂമോ രണ്ട് മുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കിടക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മുകളിലുള്ള രണ്ടോ ശൈത്താനുള്ളതാ അതിനാ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് മതി വലിയ വലിയ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തുറന്നിട്ടെങ്കിലും വെക്കണം കാത്തെങ്കിലും അയക്ക് പോകണം അടച്ചിട്ടാൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത മുറിയിൽ ശൈത്താൻ വന്ന് ഉപയോഗിക്കും ശൈത്താൻ അതാ നോക്കണത് ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ മഹാനവരികൾ
ചിലപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ധൃതി വേണോ ആ രൂപത്തിൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്ത് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും മുടക്കാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് സൃഷ്ടാപായ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സത്യവിശ്വാസികളാകണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മോമിനീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്താണ് എല്ലാരടത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കും നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ സംസാരം നിർത്തും ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് യുവത്വം മറവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൗവന മറയാകുവ മുന്ന എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഇന്ന് ഞാൻ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കളെ കുറിച്ചും യുവതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി നമ്മുടെ പ്രമേയം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഈ ഒരു മാസക്കാലം കർണാടകയുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഇൻഷാല്ല യൗവന മറയാകുവ മുന്ന എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തി പിടിച്ച് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തി വരികയാണ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നാളെ പുത്തൂർ ടൗൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കൂർണടക്കയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവനും വിശദമായി അവിടെ സംസാരിക്കും സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് സാധാത്തുക്കളുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് ഭൂമിനീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കൾ ചില്ലരക്കാരല്ല അതാ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കറിയാം മിഷ്കാത്തുൽ മസ്വാബീഹ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ഹദീസിന്റെ കിതാബ് ആ കിതാബിന് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ വഫാത്തായ പത്താം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ഇബിന് ഹജറിനിൽ ഹൈത്തമി റബിയുവൻ മഹാനവരികൾ ഒരു ഷറഹിന്റെ കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നാദാപുരം പരിസരത്ത് വേദന പോയപ്പോൾ അവിടെ നാദാപുരത്ത് ഒരു പഴയ പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കിതാബിന്റെ അലമാറയുണ്ട് ഒരു പ്രായമുള്ള ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിതാബ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് കിതാബ് നോക്കട്ടെ അലമാര അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടു ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ വഫാത്തായ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതരായ ഷാഫിഴി മധുര വില പ്രകല്പരായ ഇബിന് അജരിനിൽ ഹൈത്തമി റവിയുള്ളോന്റെ കിതാബാണ് ആ കിതാബിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിൽ കണ്ടു സുബാനുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു സയ്യിദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ നാട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ധൈര്യീൻ എന്നാണ് ആ ധൈര്യീൻ എന്ന നാട്ടിൽ ഒരു സയ്യിദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു തങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ തങ്ങന്മാർക്ക കാരണം അൽ അഹിമ്മത്തുമിന് കുറൈഷ് തങ്ങന്മാരാണ് നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്ര ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് എത്ര ആളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് അത് ഇരിക്കേണ്ടതും തങ്ങൾ അവരകൾ തന്നെയാണ് അല്ല ഇമ്മത്ത് മിൻ കുറൈസ് കാരണം നേതാക്കന്മാർ തങ്ങന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഫി അഖലി ബൈതി ഓ ജനങ്ങളെ എന്റെ അഹലി ബൈത്തായ തങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊടി നോക്കിയിട്ടാണ് സംഘടന നോക്കിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് തങ്ങന്മാരോട് ബഹുമാനമല്ല സംഘടനയോടാണ് കൊടിയോടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനമാണെങ്കിൽ അവിടെ ചേരി നോക്കാറില്ല പതാക നോക്കാറില്ല സംഘടന നോക്കാറില്ല ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാറില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആദരിക്കേണ്ടത് 
من مات على حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا تنگا مارا بغماني چٹر آل مرچال تنگا مارا اوڑا يپول کودی تر آل مرکن يبنا دار آل ممر آقل ستیج نرک گيان اور ولی ولی کچھ بڑا کاران ساد سلم ادو بولے اور باڑ پیر اوند يند اور کا تنگا مارا بغماني کیند گاریوم يند اور کا تنگا مارا در کیند گاریوم تنگا لبر گل بلی کم بوڑے کا پریباڑی کا ویران اوند آگند کاری من دان تنگا لبر گل کنڈ بودی کا مایا بلن نیٹنگ اٹھن من دو اللہ اللہ تنگا لبر گل پر لوگت نیٹنگ اٹھن آہ تنگا مارا سنیگی چور آل مری چال مات شہیدہ آیال مری کم نا سمیت شہید انت پردی فلم اللہ کڑکن دو آدے سمیت ومن مات آل بغل آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگا مارا دکری چٹان اور آل مری کم نا دنگی لو مات من فقا آدھا تنگا مارا دے کورتا ہوں پورتا ہوں مانگا دے آبار دے کٹا ہوں نا یلنا کورتا کیڑوں پورتا کیڑوں مانگی تانو مری کن دے مات من فقا آبان مری کم نا سمیت کبڑا وشواسی آئی تانو مری کم نا دے ماتر من لیا آدھا آبان دے نیٹی تڑا مندلو آہ نیٹی تڑا دے پارے لوگ تے ویرن نا سمیت نیٹی تڑا دے یڑی دی بچ دے گانا فہو آئی سم من رحمت اللہ اللہ دے کارن نیت دلن نا آسا مرنی من آن گٹو ادو اند تنگن مارے بھگمان اکنم ابر اسنے اکنم مومنی گلے اللہ مومنی گلو دنی چنل کنم پرائی ملن اوپ مار ابر تنن ارکنم جان اند سمسار من نرت گیا اور چری چری ترم برکت تن بینڈی پرنی نرت تے ادھ سادہ تو کرڑا آنڈ نرچ یوڑ سنگڑی پچھ بری باڑی آنلو آدھو گنڈ جان دنگی برنی نرت گیا دائرین اندھا ناٹی لور سید پرتیکش پٹو آہ تنگل پرتیکش پٹ پول سبحان اللہ ناٹی لور اللہ یلہ آوریم تنگل بھگمانی کان دڑنگی تنگل بھگمانی کان دڑنگی پو مچ اللہ یالگل کد سہی چنگ لیا اگر نے ڈچے لیالگل تنگ مارو کے ولی ولی کار لیا ترہی اندھا دا گانو بچی لیالگل کا سہی کنگ نہیں لیا دائرین اندھا ناٹی لی وہی تنگل بندہ پول آیال کی ولی یہ ستانگ گٹی پوئی آیال کی مشیخ تین دا ستانگ گٹی پوئی شیخ آئی جننگل اللہ آوری منگی گری چھو اب مچ اللہ چلے یالگل کد سہی چن لیا آوری تنگل میں لیلہ تھارو بن من نہیں چھو ان یاد تنگل اللہ آدھو بھر این تنگ مارا کوری چننے ایک اندھا وننا با تارو بنا دا یاد تنگل اللہ پتنا سے کر بڑی برنگنے لے برنجد تنگ مارا نرنی ٹون دی لیا اللہ رو تنگل آنے اشوک سنگالوں تنگل آنے واجب پیئن تنگل آنے اللہ رو تنگل آنے نا برنجد اللہ نے ملنا نا کی ترکے نے ملنا نا کی نہیں نریو آور اڈا پرسنگا کلکا دیرکان اپڑا نے ملنا نا ہوا हमारा वाले प्रसंग गल का ऐने रुस्ता तुम्हारे बोले चलो रुस्ता दिन मरोड़ी बारने वो रुस्ता इन्होंने बोले चलो मरोड़ी जो एक आमाड़ी ले मरोड़ी इल्ला जी टल ले गल इंदी ना वाले प्रसंग गल को नो प्रसंग गल का माड़ी ले चले बैरक्की आई टल वाट्सएप ग्रुप पुण्ड ऐने विवर इल्ला वाला ग्रुप पिल चेर ना सारे ले विवर आशे गल का गुमारुडे बरे हैं विवर इल्ला तो साधारण ना करें दिन ऐने पुत्तना आशे करना वाट्सएप ग्रुप पिल चेर ना दे लेफ्ट आई कुडे ऐने तो आवारे प्रसंग के टाल अब डे निंगले पढ़ पिकान शैतान इन्द्र सानी दिमुन डागुन सर्दी करनुं यें नु महान मार पढ़ बिचु अल्लाह जावर के मरोड़ी उड़ कांगड़ी आनी टल लिया मरोड़ी इक्कन डगाले मरे नम्र महान मारे आये नेता कल कुड़तु परंतु उन्नदी अगर तंगल कुर्चुल आरे बन्दर यो यार तंगल लाना आरे बनो अपो परियार अब रख के तंगा मारे बहुमानी किन्ह मरे अब ये बार मरने हो नमक किधर नहीं परियार रंगा ना एप्पो अड़ता बिल्ले आचा अगर ना नलो नाटी लोग महल लोग प्रश्न मंदा है परियार रंगा ना तो बिल्ले आचिया करम बिल्ले आचा जो मैं निस्कार दिन ये दिन निस्कार दिन बेरा तो बिल्ले आचे के बेरू कोयपन Sekarang garin jadi ni sesu, ada udang dan ni abad ni ni itu ni nora alu baru tu. Ini nanti lori tanggal kuri cahro abad mu ni ikat beti tuundi. Abar ke jenengal kedai lebeli anggi ikan rum kanu kanu nundi. 
വേറെ ചില ആളുകൾ അയാൾ തങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം അതിനെന്താണ് പരിഹാരം എന്നറിയാമോ ആരെ കുറിച്ചാണോ ഇവിടെ ആരോപണമുള്ളത് തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തങ്ങളെ പേര് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ എന്നാണ് ആ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ ലോക നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വിളിക്കണം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ധൈര്യൻ എന്ന നാട്ടിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മദീന എന്ന നാട്ടിലാണ് ലോക ജനത കൊതിക്കുന്ന നാടാണ് മദീന അള്ളാഹുവേ അർഹത കൊണ്ട് മദീനയിലെത്താൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ മഹാന്മാർ മദീനയെ വല്ലാതെ കൊതിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ആശുത്തിങ്ങൾക്ക് മദീനയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ളത് എന്താണ് അള്ളാ ഒരിക്കൽ മദീനയിലെത്തിയാ മതി രണ്ടാമതായി എത്തണമെന്നില്ല അത് പ്രണയം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല ആവേശം മൂത്തിട്ടാണ് എന്തേ കാരണം ഒരിക്കൽ മദീനയിലെത്തിയാൽ പിന്നെ മദീന വിട്ട് തിരിച്ച് പോരൂല്ല മദീന വിട്ട് പോന്നാലല്ലേ രണ്ടാമതായി മദീനയിൽ പോണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണത് മദീനയിലെത്തിയാൽ പിന്നെ വിട്ടു പോകൂല്ല جب چوٹ لگے دل پہ تو صرف مدینے کی طرف دیکھ منشیاء مرچ گڑکم بوڑم نی مدینہ گاننم جیوی چرکن سمیت تم مدینہ گاننم اونر بھی لڑل پوڑم مدینہ گاننم کڑت تلوم مدینہ گاننے جہان جا کے آنا بہت ہی گرن ہے മദീനയെ പോലെയുള്ള ഒരു നാട് വേറെ എവിടെയുണ്ട് എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷവും മദീനയിൽ കിട്ടുകയാണ് ഏ മസ്ജിദ് മദീനയിലെ പള്ളി അതൊരു പള്ളി മാത്രമല്ല അത് സ്വർഗമാണ് എന്റെ നാട് ബെല്ലാരയല്ല എന്റെ നാട് സുള്ളിയല്ല പുത്തൂറല്ല മദീനയിലെത്തിയാൽ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് എന്റെ നാട് മദീനയാണ് ഞാൻ വസിക്കേണ്ടത് മദീനയിലാണ് ഞാൻ ശ്വസിക്കേണ്ടത് മദീനയില മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വഫാത്തായാൽ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ തെളിവുകൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരക്കാർക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമില്ല അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേതാവായ നബി സല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിക്കണം ആ വിളിക്ക് തങ്ങൾ ഉത്തരം തന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നാണ് നേരെ എതിരു പക്ഷത്തുള്ളവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അതേസമയം തങ്ങൾ ഉത്തരം തന്നാ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സത്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടും അബ്ദുൽ അസീസ് റബി അള്ളാഹുവനു ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ശത്രുക്കളോട് എതിരാളികളോട് പറഞ്ഞു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും വിളിക്കുകയാണ് മതങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതാ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ 
ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ആണ് വിളിക്കൂ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വിളിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായ വിളിയാണ് ഓ എന്റെ വെല്ലുപ്പയായ ലോക നേതാവായ നബിയെ പേരക്കുട്ടിയായ തങ്ങള് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളെ വെല്ലുപ്പാനയങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോയില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മുടെ സദസ് കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും കബറിൽ കിടക്കാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഈമാനുള്ളവന്റെ കബറിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലയോ ഈമാൻ ദാരികളെ ഏ ഈമാൻ വാലോ നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തിനിപിതങ്ങളെ മുഖം കാണിക്കുന്ന കബറിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങളോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുള്ളവരകണേ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ തങ്ങളെ വിളിക്കുത്തരം കിട്ടിയപ്പോ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു അത് ഒന്നാം സഫുകാർ മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടില്ല ആണോ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ എന്റെ വെല്ലിപ്പയായ നബിയെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വീണ്ടും രണ്ട് തവണയല്ല മൂന്ന് തവണ അങ്ങ് മറുപടി കൊടുത്തു ജനങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടി അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കാരണം തങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണത് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരെവിടെയാണോ ആ തങ്ങന്മാരെ കൂടെയാ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണോ നിങ്ങൾ അഹില വൈത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നോളൂ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ഈ ദാറുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ കാരണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാപ്പാന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തിട്ടാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ അല്ലോ അഹില വൈത്തിനോടുള്ള നമുക്കുള്ള ആദരവ് കാരണമായി മഹബത്ത് കാരണമായി തളവീമ കാരണമായി ഇജലാല് കാരണമായി ഇക്രാമ കാരണമായി അമല് കൊണ്ടൊന്നും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അമല് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്താൽ തന്നെ നീ കബൂൽ ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഹബീബായ ലോക നേതാവായ ുംങ്ങളുടെ അഹല വൈത്തായ സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ ആദരവാണ് വലിയ പരിഗണനയാണ് അതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് 
ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലോ അത് കാരണമായി ലോക നേതാവായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ സഫാഴത്തി പാവങ്ങളായ നമുക്ക് കരിഞ്ഞേകണേ അല്ലോ അവസാനം അവിടത്തെ ജിവാറിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലോ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാന്മാരായ സാധാപ്പുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ പിതാവ് അവിടത്തെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മൊഹിമാത് എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു നാടിനും പരിസരത്തിനും മുഴുവനും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഈ മഹത്തായ സമുച്ചയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ മൊഹിമാത് എന്ന വലിയ കേന്ദ്രത്തിന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയത്തും വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും മുഹിമാത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ആ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ ഭാര്യ പിതാവ് ഹുസൈൻ ഷിഹ മാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പാണക്കാട് എന്റെ ആദരണീയരായ ഗുരുവരിയർ ഷെയ്ഹുന മൊഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിനോട് വലിയ അടുപ്പമുള്ള തങ്ങളാണ് ചില നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ തങ്ങളും ഉസ്താദും ഒറ്റ വണ്ടിയിലാ യാത്ര ചെയ്യാ ആ സമയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു എളിയ ഹാദിം എന്ന നിലക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ഹുസൈൻ ഷിഹാബാറ്റക്കോയ തങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ ഷെയ്ഹുന മൊഴിയൂസുന്ന ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്ന് ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ് അന്ന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വരകളുടെ മകനും മകനും വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ആ മകൻ തങ്ങൾ വരും ആദരണീയരായ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദും പാണക്കാട് ഹുസൈൻ ഷാ വാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അപ്പയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കടേ റഹ്മാനെ ഈ പാവങ്ങളായ നാം ഇവിടെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ കബറിലേക്ക് വരിക ഒരു സന്തോഷമായി എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ മോമിനികളും നടത്തേക്ക് വരിക സംഭാവനൊക്കെ നിങ്ങൾ ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും ചില ആളുകൾ എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബക്കറ്റിൽ ചെറിയ സംഭാവന ഇടും ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വലിയ സംഭാവന കൊടുക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവും കരുതാത്തവർ വേണ്ട കരുതാത്തവരും കരുതിയ നല്ലതാ നല്ലതൊക്കെ കരുതണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാ എല്ലാരടുത്തേക്ക് വരിക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ശരിയാസ്മില്ലു <laughs> 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 എന്റെ കയ്യിലും സംഭാവന നന്ന സ്വീകരിക്കട്ടോ അള്ളാഹു വറക്കത്തെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തബറുക്കിന്റെ ശീരനെ കൊടുക്കും അള്ളാഹു അത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിത്തരട്ടെ അഹമ്മദുലില്ല ഒരു മൂന്ന് തഹരിയിൽ ഉറക്കെ ചൊല്ല നാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ പേരിലൊക്കെ അതുപോലെ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് മുക്കം കളന്തോട് കിരിമുസ്താദ് ഇന്ന് വഫാത്തായി എന്ന വിവരം അറിയാൻ സാധിച്ചു അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആത്മീയമായ ചികിത്സയിലൂടെ വലിയ പരിഹാരം കാണിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന 
ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് കെരീം ഉസ്താദ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അടുത്ത ധരജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ദർശിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മുത്താലിമിന്റെ ഉമ്മ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആനക്കല്ലിൽ മുത്താലിമായി ഓദിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിരുന്ന വീട്ടുകാരൻ ഉമർക്ക അങ്ങനെ പലരും നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നാം പറഞ്ഞ അനുസ്മരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളപ്പാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അമ്മോശനും അവരുടെ മകനും അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ തോഹിറുള്ള ഹുദൽ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരു കുറച്ച് തൈലിയിൽ ഉറക്കച്ചൊല്ല ജദീദു ഇമാനക്കുമന വിറുക്കുലുബക്കുമസയ്യനു അൽസിനത്ത ഖുബി ഖൗലി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നാം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളും ഇഷ്ട ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുക എല്ലാരും കരുതിയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇലാഹ മുസാഫ ചെയ്തലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാലും മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാർക്കും ഭക്ഷണം തരും ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എല്ലാരും സദസ്സിലിരിക്ക ഇൻഷാ അവിടത്തേക്ക് തന്നെ തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അതല്ലേ സദസ്സിലേക്ക് അല്ലേ ഇൻഷാ സദസ്സിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله ഈ സദസ്സിന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലും സ്വലാത്തും കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതിന്റെ സവാബ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്കും മഹാൻമാരായ സ്വഹാബത്തിലേക്കും സാദാത്തുക്കളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞ് അനുസ്മരിച്ച മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓർത്ത അനുസ്മരിച്ച ഓരോരുത്തരിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് ഈ മഹല്ലത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് അവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതൊരു പ്രകാശമായി എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ദ്വാ കാമീം പറയുന്ന എത്രയോ പ്രവാസികളുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് പാവങ്ങളായ നമ്മെയും അവരെയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ജിബാരിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഹൈറായ എല്ലാ മുറാദുകൾ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളെ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഇനിയുള്ള കാലം നല്ല മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ തോഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിലുള്ള യുവാക്കളെ ദീനിന്റെ കാവൽ പടന്മാരാക്കണേ അള്ളാ യുവതികളെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്ന യുവതികളാക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് ആൺമക്കൾ വേണ്ടവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് പെൺമക്കൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് ഓപ്പറേഷന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ തരല്ലേ റഹ്മാന് അറ്റാക്ക് തരല്ലേ റഹ്മാന് പല പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് പേടിയാകണ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ചൊറബേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നല്ല ജനം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സാണ് നിന്റെ ഹബീബായ റഹ്മത്തുള്ളിൽ തിരുനോട്ടം ഈ സദസ്സിലേക്ക് തരണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കഴയ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ തൂഫിക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് മക്ബൂലും അബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ തൂഫിക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഹബീബായ റഹ്മത്തുള്ളിൽ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു തവണ എങ്കിലും മനാമിൽ കാണിക്കണേ അല്ലാ മദീനയിലെത്താൻ തോഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഈ ദുഹാനി കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് എത്രയോ പ്രവാസികൾ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് നൂറ് കണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സഴുതിയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും യു എ ഇയുള്ളവർക്കുമുണ്ട് ഖത്തറിലുള്ളവർക്കുമുണ്ട് ഒമാനിലുള്ളവർക്കുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുള്ളവർക്കുണ്ട് കുവൈത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട് 
നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരിൽ പലരും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഐ സി എഫിന്റെയും ആർ എസ് സിയുടെയും കർണാടകയുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ സി എഫിലെ പല പ്രവർത്തകരും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ സഹോദരനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പലരും പലരുമുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറായ വഴികളെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഊർജ സ്വലത കിട്ടുന്നത് പ്രവാസികളുടെ സേഖരണം കൊണ്ടാണ് അവരെ നീ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് അവരെ കൂടെ സാത്തായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമറാക്കളി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറക്കത്തു നൽകണേ അള്ളാ ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളാറ ഹസൻ സത്താഫി ഉസ്താദും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മാടന്നൂർ ഹസൻ ഇങ്ങനെ പലരും നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അവരെ എല്ലാം നിനക്കറിയാം നീ എല്ലാവരെയും നമ്മെയും അവരെയും നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദി മീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ റബ്ബന ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ലൈവായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യാ ഹസന ഞാൻ ഇന്നലെ പാറക്കടവിൽ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പരിസരത്തുണ്ടൊരു പൂള മഹമൂദ് ഹാജി ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഉസ്താദിന്റെ മൂടബിദ്രയിൽ നടക്കുന്ന കുത്തുബ് ഖാനിന്റെ ആ മൊത്തം അലമാരക്ക് എത്ര സംഖ്യ വരുമെന്ന് എന്നോട് പറയണം ഞാൻ അതെന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ തരികയാ ആ മഹമൂദ് ആജി ആകുന്ന മകന്റെ സ്വതക്കയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയ പാനൂര് അതേ പാൽത്തായി റഫീഖ് ഹാജി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കണ സമയത്ത് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള റേഡോ വാച്ചം എടുത്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് മരിക്കുവോളം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ വേണോ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മെ വളരെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ലവരായ പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഈ മാനിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആഴ് മാത്രമാണ് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മയുൾപ്പെടെ നമ്മിൽപ്പെട്ട പലരുടെയും ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ചെറിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ിയുടെ <laughs>